10 faktöriyel artı 11 faktöriyel artı 12 faktöriyel toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? Evet arkadaşlar bu tarz sorularda hangi sayıya tam bölünür ya da bölünmez bunu bulabilmek için öncelikle verilen ifadeyi bir çarpım durumuna dönüştürmemiz lazım. Şimdi bu toplamda en küçük olan hangisi? 10 faktöriyel. O zaman bu ifadeyi 10 faktöriyel parantezine alacağız. Tabii ki diğer sayıları öncelikle 10 faktöriyel ile 10 faktöriyel yazsın. 11 faktöriyel nasıl yazılabilir? 11 çarpı 10 faktöriyel. Artı dedik 12 faktöriyel yazdım. Bu da 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel şeklinde alınabilir. 10 faktöriyel dışarıya çekince buradan ne gelecek? 1. Buradan ne geliyor? 11. Artı diğer taraftan da ne geldi? 12 çarpı 11. Burayı düzenleyelim. 10 faktöriyel parantezinde 1 artı 11 artı. 12 çarpı 11 yani 132 parantezin içerisinde topladığımızda da 10 faktöriyel çarpı 144 sayısını bulmuş oluyoruz. Şimdi çarpım durumunda bunu dönüştürdük. Şimdi şıkları inceleyelim. Bu çarpım 22'ye tam olarak bölünebilir mi? 22'nin içerisinde çarpım olarak neler var? 2 ve 11. E şimdi bakıyorum 10 faktöriyele kadar zaten bir iki çarpanı var. Bir de ne olması lazım? 11 çarpanı. 10 faktöriyel içerisinde 11 yok. 144 içerisinde de 11 çarpanı yok. 2'ye bölünmesine rağmen bu sayı 11'e bölünmedi. En az bir tane çarpanı bölünmediği için de 22'ye bölünme şansı yok. Yani cevabınız A şıkkı oldu.